আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন নিশ্চয় আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছেন তাই না হ্যাঁ আমিও আপনাদের তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে একটা কভার ফটো কিভাবে একটা সিম্পল ডিজাইনের মাধ্যমে আপনারা নিজেদের কভার ফটো নিজেরাই তৈরি করতে পারেন সেই জিনিসটা আমরা আজকে দেখার চেষ্টা করব তো আপনাদেরকে যে কভার ফটোটা আমি ডিজাইন করে দেখাবো সেই কভার ফটোটা হচ্ছে এরকম এরকম একটা কভার ফটো যেটা আজকে আপনাদেরকে ডিজাইন করে দেখানোর চেষ্টা করব আমি এই রকম একটা কভার ফটোর যে কোনো একটা শেপের মধ্যে আপনারা যে কোনো একটা ইমেজকে ক্লিপিং করে এইভাবে ডিজাইন করে আপনারা যে কোনো একটা টেক্সট লিখে আপনাদের নিজের কভার ফটো নিজেরাই তৈরি করতে পারেন তো চলুন আমরা শুরু করি এই জন্য আমি নতুন একটা ফাইল নিয়ে নিচ্ছি ফাইল থেকে নিউ অথবা কিবোর্ড শর্টকাট কন্ট্রোল প্লাস এন চাপ দিলাম আমার নতুন ডকুমেন্টের একটা সেট আপ আসলো এখান থেকে আমি উইড যেটা সেই উইডটা দেবো আটশো একান্ন পিকজেল আমরা জানি কভার ফটোর উইড হচ্ছে আটশো একান্ন পিকজেল স্ট্যান্ডার্ড যে সাইজ আর এখান থেকে আমরা ইউনিট সিলেক্ট করে দেবো পিকজেল এখান থেকে হাইট দেবো যেটা সেটা হচ্ছে তিনশো পনেরো রেজুলেশন আমরা তিনশো রাখতে পারি কমও রাখতে পারি তো আপনারা চেষ্টা করবেন যতটুকু কম পারা যায় রাখতে কেননা যত আমরা বেশি রেজুলেশন দেবো ফাইলের সাইজটা তত বেশি হাই হয়ে যাবে যেহেতু এটা ওয়েব ওয়েবের জন্য এটা তৈরি সেক্ষেত্রে আমরা রেজুলেশনটা একটু কম রাখার চেষ্টা করব কালার মোড যেটা সেটা আমরা রাখবো আট জিবি এরপরে আমরা দেবো ক্রিয়েট ক্রিয়েট দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন নতুন একটা ডকুমেন্ট আমার এখানে চলে এসেছে তো ডান পাশে আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা যেহেতু লক আছে আমি এটাকে আনলক করে দিলাম আনলক করে দেওয়ার পর আমার এখানে ডিজাইনে যে শেপটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই শেপটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের একটা শেপ অথবা পৃথিবীর একটা মানচিত্র মানচিত্রের একটা শেপ তো এইটা ব্যবহার করার জন্য আপনি যে কোনো একটা ব্রাউজার থেকে গুগলে যাবেন গুগলে যে গুগলে যে আপনি যদি ওয়ার্ল্ড ম্যাপ পিএনজি লিখে সার্চ করেন তাহলে এখানে অসংখ্য ওয়ার্ল্ড ম্যাপ পিএনজি আপনার ইমেজ আসবে সেখান থেকে আপনি যে কোনো ইমেজ আপনার পছন্দ মতন ইমেজ ডাউনলোড করে নিয়ে আপনি এই ক্লিপিংটা করতে পারেন তো এখানে আমি আমার ফাইল থেকে প্লেস ইম্বার্টে গেলাম ইম্বার্টে যে এখান থেকে আমি আমার ওয়ার্ল্ড ম্যাপের পিএনজির এই ফাইলটাকে এখানে প্লেস করে নেব এখানে প্লেস এরপরে আমি এই ওয়ার্ল্ড ম্যাপের আমার যে অংশটুকু আমার শুধুমাত্র এই বড় অংশটুকু দরকার এই বড় অংশটুকুতে আমি ইমেজটাকে ক্লিপিং করব। আমি এই বাদ বাকি এই ছোট অংশটুকু এগুলো দূরের এই অংশটুকু এগুলো দরকার নাই তো আমি যেটা করব ফ্রি ট্রান্সফর্ম অবস্থায় আছে যেহেতু আমি এটাকে প্লেস করে নিয়ে এসেছি অল্টার ধরবো আর শিপ ধরবো শিপ ধরার পর আমি এইটাকে ড্র্যাগ করে বড় করে নেব বড় করে নিয়ে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী এটাকে আমি এইভাবে রাখলাম ধরুন এইটাকে আমি এইভাবে রাখলাম এতটুকু পজিশনে রাখলাম রাখার পরে হুম রাখার পরে আমি ওকে করে দিলাম ওকে প্রেস করার সাথে সাথে এটা আমার চলে গেছে এবং আমার যতটুকু অংশ আমি সিলেক্ট করে দিয়েছি ততটুকু অংশ এখানে আমার ক্লিপিং হয়ে গেছে ততটুকু অংশ এখানে আমার সিলেক্ট অবস্থায় আছে এরপরে এই শেপের ভিতরে আপনারা চাইলে আপনাদের নিজের পছন্দ অনুযায়ী আপনাদের নিজেদের ছবিকে ক্লিপিং করতে পারেন অথবা আপনাদের যে কোনো পছন্দের পিকচার এখানে নিয়ে এসে ক্লিপিং করতে পারেন তো আমি এখানে যে জিনিসটা ক্লিপিং করেছি সেটা হচ্ছে একটা লায়নের একটা ইমেজ তো এই ইমেজটাকে আমি এখানে প্লেস করে নিচ্ছি আবারও ফাইল থেকে প্লেস ইম্বার্ড প্লেস ইম্বার্ড করে আমি এখান থেকে আমার লায়নের ছবিটাকে খুঁজে বের করি এইটা তারপরে এখানে আমি দেব প্লেস তো এইটাকে আমি আমার ফাইল সাইজ অনুযায়ী আবার অল্টার শিপ ধরে এইটাকে ট্র্যাক করে বড় করে নিলাম এই কোনা থেকে এইভাবে ধরে আমি বড় করে নিলাম বড় করে নিয়ে এরপরে আমি ওকে প্রেস করলাম আচ্ছা ওইটা আমার ডকুমেন্টের ওপর খুব সুন্দরভাবে বসে গেছে এরপরে আমাকে ক্লিপিং করতে হবে তো ক্লিপিংয়ের জন্য আমি আপনাদেরকে দুটো পদ্ধতি দেখিয়েছিলাম আর ক্লিপিংয়ের জন্য যে জিনিসটা বলেছিলাম অবশ্যই ছবিটাকে আমার যে শেপের উপর ক্লিপিং করব তার উপরে রাখতে হবে ছবির লেয়ারটাকে যে শেপের উপর ক্লিপিং করব তার উপরে রাখতে হবে এই যে এটা হচ্ছে আমার ছবির লেয়ার আর এটা আমার শেপের লেয়ার শেপের লেয়ারের উপরে আমার ছবির লেয়ারটা আছে এখন ক্লিপিং করতে পারবো তো এই জন্য আমি কি করব এই জায়গাতে আমার মাউসের কার্সারটা নিয়ে এসে আমি রাইট ক্লিক করে এখানে একটা অপশন আছে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক এটা দিলেও ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক হবে 
অথবা আমি অল্টার প্রেস করে যদি এখানে মাউসটা নিয়ে আসি তাহলে দেখুন এখানে তীর চিহ্নের মতন একটা অপশন আসছে এরপরে আমি যদি লেফট বাটন ক্লিক করি তাহলে এটা আমার ক্লিপিং হয়ে যাবে এই যে আমার লায়নের ছবিটা খুব সুন্দরভাবে এখানে ক্লিপিং হয়ে গেছে এরপরে আমি আমার পজিশন ওয়াইজ এই লায়নের ছবিটাকে এখানে রাখতে পারি কন্ট্রোলটি ট্রান্সফর্ম করে এদিকে আমি আরেকটু অংশ বাড়িয়ে দিলাম এরপরে আমি ওকে দিলাম ধরুন এই রকম অবস্থায় আমি রাখলাম আমার ছবিটাকে এরপরে আমি আমার ডিজাইনটা দেখি আমার ডিজাইনে এইখানে আরেকটা টেক্সট লেখা ছিল যেটা হচ্ছে পিটার স্যান্ডার স্টোন পিটার স্যান্ডার স্টোন তো আপনারা ডিজাইনের ক্ষেত্রে এখানে আপনাদের নিজের পছন্দ অনুযায়ী এখানে টেক্সট দিতে পারেন আপনারা আপনাদের ফেসবুক কভারে যা যা প্রয়োজন আপনারা এখানে টেক্সট হিসেবে দিতে পারেন তো আমি এখানে আবার টেক্সট টু চাপ দিয়ে এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটাই দিলাম তো আমি ফাইল সাইজটা এখানে রাখলাম ছয় পিটি আর আমি যে ফন্টটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে ল্যাটো ফন্ট এখান থেকে আপনারা আপনাদের ফন্টটা সিলেক্ট করে নেবেন আর এই ক্যারেক্টার প্যানেলটা যদি না আসে তাহলে আপনারা কি করবেন উইন্ডো থেকে ক্যারেক্টার এখানে চাপ দেবেন তাহলে আপনাদের ক্যারেক্টার প্যানেলটা চলে আসবে এরপরে আমি যেখানে এখানে এইটার মোডটা আমি এখানে বোর্ড ব্যবহার করছি আর এখানে কালারটা আমি যেটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে সাদা তাই আমি কালারটাকে সাদা করে দিলাম এরপরে আমি লিখব পিটার পিটার আমি এগুলোকে বড় হাতে চাচ্ছি তো পি ই টি ই আর পিটার তারপরে নিচে লিখব এস এ এন ডি ই আর এস টি ও এন ই পিটার স্যান্ডস্টোন পিটার স্যান্ডস্টোন লেখার পরে আমার এখানে যে জিনিসটা লিখা ছিল পিটার সানস্টোন এখানে আমি যদি চাই আমার ডকুমেন্ট আমার লিখার সাইজটাকে আর একটু বড় করে দিতে পারি আমি চাইলে এখান থেকে এটাকে বোল্ড করতে পারি অথবা বোল্ড আউটও করতে পারি এরপরে নিচে একটা আইকন ছিল যেটা হচ্ছে টুইটারের একটা আইকন এবং টুইটারের একটা এখানে লিঙ্কও দেওয়া ছিল তো এটার জন্য আমরা আবার গুগলে যেতে পারি গুগলে যে এখানে আমরা লিখতে পারি ফ্ল্যাট আইকন ডট কম যেভাবে এফ এল এ টি আই সি ও এন ডট কম নিচের এই অপশানটা এটাতে গেলাম তারপরে এই প্রথমের এই পেজটাতে আমরা যাব এই পেজটাতে যে আমরা এখান থেকে অসংখ্য আইকন হিউজ পরিমাণে আইকন আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারি ফ্রিতে এখানে অসংখ্য পরিমাণ আইকন ফ্রিতে দেওয়া আছে প্রিমিয়াম দেওয়া আছে তো আমাদের জন্য ফ্রি এখানে করে রেখেছে আমি এখানে ডাউনলোড করে নিতে পারি ফ্রিতে তো আমার দরকার হচ্ছে আমার দরকার হচ্ছে টুইটারের আইকন তো আমি এখানে লিখব টুইটার টি আর ডাব্লু আই টুইটার লিখার সাথে সাথে এই যে দেখুন এখানে অনেক অসংখ্য এখানে অপশন চলে এসেছে তো আমি এখান থেকে টুইটার চাপ দিলাম টুইটার চাপ দেওয়ার পর এই যে আমার টুইটার লিঙ্কড ইন ফেসবুক আরও যত যা কিছু যাবতীয় প্রয়োজন এখানে সব কিছুর আইকন এখানে দেওয়া আছে তো আমি এখান থেকে এইভাবে এইটাকে এই নিচের যে চোখ অপশন এখান থেকে আপনারা যেটা করবেন এখানে এসে আপনারা এই যে নিচের যে চোখ অপশন এইটাতে একটা মাউসের ক্লিক করবেন লেফট বাটন তাহলে এই পেজটাতে আপনাদেরকে নিয়ে আসবে এই পেজে নিয়ে আসার পর আপনারা যদি পিএনজি ফাইল ডাউনলোড করতে চান তাহলে আপনারা পিএনজি চাপ দেবেন যদি ফটোশপ ফাইল ডাউনলোড করতে চান তাহলে আপনারা পিএইচডি দিবেন এইভাবে আমি এখানে আমার দরকার পিএনজি ফাইল এই জন্য আমি পিএনজি ফাইল চাপ দিলাম এরপরে আমি কত পিকজেলে নিতে চাই তো আমি পাঁচশো বারো পিকজেলে নিতে চাই এরপর আমাকে অপশান দেখাচ্ছে আপনি কি এটা প্রিমিয়াম ডাউনলোড করতে চান নাকি ফ্রি ডাউনলোড করতে চান আমি যেহেতু ফ্রি ডাউনলোড করতে চাচ্ছি এই জন্য ফ্রি ডাউনলোডে আমি একবার ক্লিক করলাম তো ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার এই ফাইলটা ডাউনলোড অপশান দেখাচ্ছে তো আমার এখানে আপনারা যদি এখন ডাউনলোড অপশান চাপ দেন ডাউনলোডে চাপ দেন তাহলে এই টুইটারের এই পিএনজি যে আইকনটা এটা আপনাদের এখানে ডাউনলোড হয়ে যাবে এভাবে আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে যে যে আইকন দরকার সে সেই আইকনগুলো আপনারা ফ্রিতে ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো আমি এখানে চলে যাই এরপরে আমি এটিকে কি করব ফাইল এম্বারে যাব আবার যে আমার ডাউনলোডের এইখান থেকে আমি টুইটারের যে আইকনটা সে আইকনটা এখানে নিয়ে আসবো তো এই যে আমার টুইটার যে পিএনজি আইকন আমি ডাউনলোড করেছি সেটা এখানে তো এটাকে আমি কি করলাম প্লেস করে নিলাম প্লেস করে নেওয়ার পর এইটাকে আমি ছোট করে নিলাম সাইজটা ছোট করে নিলাম সাইজ ছোট করে নিয়ে এটাকে আমি একটু অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি এই দিকে এই রকম পজিশনে 
যাতে আমার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক থাকে দেখুন আমার সবগুলো এক সোজা একভাবে আছে তো এই অ্যালাইনমেন্ট আপনারা ঠিক রেখে কাজ করবেন তাহলে আপনাদের ডিজাইনগুলো খুব সুন্দরভাবে এরপরে আমি এখানে সাদা কালার সাদা কালার দিব এই জন্য আমি কি করলাম আমার যে এইটা যে আইকন এই আইকনটাকে আমি প্লেস করে নিয়ে এসেছি তো প্লেস করে যদি কোনো আমরা ইমেজকে বা আইকনকে নিয়ে আসি তাহলে এটা স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে আসবে স্মার্ট অবজেক্ট মানে কি স্মার্ট অবজেক্ট তার মানে হচ্ছে এটাকে আমি যদি বড় ছোটো করি তাহলে রেজুলেশন এটা ফেটে যাবে না এইটা আমার কোয়ালিটিটা ঠিক থাকবে তো এই যে আমার লেয়ার এই লেয়ারের ওপরে আমি ডবল ক্লিক করলে এইটা আমার এই রকম একটা পেজে নিয়ে যাবে নতুন একটা উইন্ডোতে তো এর জন্য আমি এইটাকে এখন যদি কালার করতে চাই তাহলে আমি কি কালার দেবো সে কালারটা সিলেক্ট করব তো ধরুন আমি সাদা কালার দিলাম সাদা কালারটা সিলেক্ট করলাম এরপরে আমি এখানে পেন্ট বাকেল টুল নিয়ে এর উপরে যদি আমি একটা ক্লিক করি দেখুন পুরো যে অংশটুকু পুরোটা সাদা হয়ে যাবে এরপর আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস এস চাপ দিলেই এটা আমার যে ডকুমেন্ট সে ডকুমেন্টটা সেভ হয়ে গেছে কি বিশ্বাস হয় না চলুন দেখা যাক এখানে আমি গেলাম এই যে এখানে আমার ডকুমেন্টে সেভ হয়ে গেছে তো এইভাবে যে কোনো একটা আইকনকে আমরা পিএনজি আইকনকে নিয়ে এসে আমাদের ইচ্ছা মতন কালার পরিবর্তন করে কাজ করতে পারি এরপরে আমি এখানে টেক্সট যেটা লিখব সেটা হচ্ছে টেক্সটের সাইজটা একটু আমি ছোট করে নিলাম এখানে লিখব পিটার স্যান্ডারস্টন পিই টিই আর এস এ এন ডিই আর ডিই আর এস টি ও এন ই পিটার স্যান্ডারস্টন ডট কম ধরুন এইরকম একটা অ্যাড্রেস আমি লিখে দিলাম এরপরে এইটাকে আমি যেটা করব এইটাকে আমি এইটার সাথে অ্যালাইন করব এইটার সাথে একবারে মিডিলে অ্যালাইন করব এই মিডিলে অ্যালাইন আমরা কিভাবে করব তো আমি যে আমার আইকন এটাতে একটা ক্লিক করলাম এবং শিফট প্রেস করে আমার লিখাতে আরেকটা ক্লিক করলাম দেখুন ডান পার্শে দুইটা লেয়ারই আমার সিলেক্ট হয়ে গেছে এ মতো অবস্থায় আমার এখানে এগুলোকে বলা হয় অ্যালাইনমেন্ট এগুলোকে অ্যালাইনমেন্টের অপশন এখানে দেখানো হয়েছে এটা লেফট এভাবে সেন্টার এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যালাইনমেন্ট আছে আপনারা প্রতিটা অ্যালাইনমেন্ট করে করে দেখবেন যে কোন অ্যালাইনমেন্টটা করলে আপনাদের এখানে কাজ করে তো আমি যদি ভার্টিক্যালি সেন্টার এভাবে চাপ দিই তাহলেই আমার এই আইকনের সাথে একবারে ভার্টিক্যালি এটা সেন্টার ওয়াইজ আমার এই যে ওয়েবসাইটটা ওয়েবসাইটের যে অ্যাড্রেসটা সেটা দুইটা অ্যালাইন হয়ে গেছে এইভাবে আমরা যে কোনো একটা আইকন এবং অ্যাড্রেসকে বা যে কোনো টেক্সটকে এভাবে আমরা অ্যালাইন করতে পারব তো আমার যে ডিজাইন দেখানোর যেটা কথা ছিল সেই ডিজাইনটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা ছিল আমার আগের প্রিভিয়াস ডিজাইন এটা আমার পরের ডিজাইন তো প্রিভিয়াস ডিজাইনে এখানে কিছু হালকা কালার ব্যবহার করা হয়েছিল এই কালারটাও আমরা এখানে ব্যবহার করে দিতে পারি তো এটার জন্য আমরা যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর কালার দেবো সেই জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা সিলেক্ট করলাম আর এখানে যে কালারটা দিব সেই কালারটা এখানে আমরা চুজ করে নিলাম ধরুন আমরা এখানে একটু এই টাইপের কালার দিলাম একটু গারো টাইপের বা অ্যাশ কালারের এই কালার দিলাম এরপরে ওকে আমরা কি করব পেন বাকের টুল নিয়ে আমরা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ক্লিক করব দেখুন পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার কালার হয়ে গেছে আমি যদি কালারটাকে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে এখানে এরকম কালার দিতে চাইলে এটাতে এখানে চাপ দেবো আমার এইরকম কালার চলে আসবে আমার যে কালার আমি দিতে চাই যে কালারের পরিবর্তন করতে চাই জাস্ট সেই কালারটা সিলেক্ট করে পেন বাকেট টুল নিয়ে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখানে একটা ক্লিক করলে আমার সেই কালারটা এখানে চলে আসবে তো এই হচ্ছে আমার একটা ফেসবুক কভার ডিজাইনের একটা সিম্পল ট্রিক্স যেটা আপনাদেরকে দেখালাম এভাবে যে কোনো একটা আপনার শেপের মধ্যে আপনাদের নিজের পছন্দ ওয়াইজ আপনারা ছবিগুলোকে ক্লিপিং করে আপনারা খুব সুন্দরভাবে একটা ফেসবুক কভার ডিজাইন করতে পারবেন আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালের জন্য আমার সাথেই থাকবেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম